Y durante los carnavales no todo fue alegría y diversión. En algunos puntos del país se registraron varias muertes. Einar Valdés nos tiene más detalles. Las fiestas de carnaval dejaron un total de 19 muertos entre asesinados, ahogados, en zonas no cubiertas por las autoridades, accidentes de tránsito y un cuerpo putrefacto encontrado en Colón. En el mosquitero de Chitré fueron asesinados Glenford Small, quien tenía antecedentes penales, y Ashley Cedeño, a quien le decretaron muerte cerebral en el hospital Gustavo Nelson Collado. Ambas personas fueron atacadas mientras dormían. Por su parte, Joel Caparrosa, de 30 años, no soportó los balazos que le propinaron en el sector 1 de Samaria, San Miguelito, y falleció en el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, producto de las heridas. En el Caribe panameño falleció Diomedes Pití Salazar, de 19 años, luego que un menor le disparara a él y a una joven de 26 años, identificada como Norma Estela Lescano Fernández, quien sobrevivió algunas horas para morir en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón. Mientras que en Villa del Caribe, afuera de la capital colonense, el olor putrefacto alertó a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades y hallaron en una maleza el cuerpo de un hombre de tez blanca en estado de descomposición. Murieron también por accidentes de tránsito la maestra Ilcia Séptimo, de 25 años, en la comarca Nove Buglé. Por ahogamiento se registraron cuatro muertes, un menor de 16 años en un río del Coco de la Chorrera, un infante de 5 años en el río Chagres de Chilibre y una mujer de 59 años en la playa Coronado y un hombre en Veraguas. Einar Valdés López, Next Noticias.